ਯੂ ਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 78000 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2550 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੇਸਸ ਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 25922 ਕੇਸਸ ਕੱਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 975 ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 9268 ਕੇਸਸ ਆਏ ਨੇ 586 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ 64 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 148 ਟੋਟਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 134 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉੱਥੇ 298 ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 260 ਨੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 158 ਨੇ ਔਰ 158 ਦੇ 58 ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਲਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ 1990 ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ
ਪੰਜ ਸੌ ਛਿਆਸੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 34 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ 7998 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 7998 ਕੇਸਸ ਤੇ 106 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1924 ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ 32 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉੱਥੇ 298 ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 260 ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ 198 ਕੇਸਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ 198 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ 173 ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 158 ਨੇ ਔਰ 158 ਦੇ 58 ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 148 ਟੋਟਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 134 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗੜੀ ਵਸੋਂ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਟੋਟਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 120 ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 104 ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜੋ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 102 ਟੋਟਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ 42 ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 99 ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ 77 ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਸ ਨੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈਬਰਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 261 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ 14 ਐਕਟਿਵ ਨੇ 244 ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ 38479 ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25753 ਐਕਟਿਵ ਨੇ 9700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਔਰ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ 20546 ਟੋਟਲ ਕੇਸਸ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 3746 ਐਕਟਿਵ ਨੇ 15133 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੌਤਾਂ 1600 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ 
ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਿਕੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਵੜਨਗੀਆਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਭਾਵੇਂ
ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੇ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੇ 6.5 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਬਾਇਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਸ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਬਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਗਲੈਡਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਵਜੇ ਆਫਰਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ 16 ਲੱਖ 99000 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋ ਵਾਹ ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਰਡ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਨਇਮਪਲੋਇਡ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸਟੱਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ 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 ਸਿਰਫ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਖਰ
ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬੋਚ ਕੇ ਧਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਹਾਲ 2008 ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੜਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਪ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰਨ ਜੀ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਰੈਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਰ ਤੇ ਸੈਲਰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਭਲੇਖੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਡੈੱਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸਸਤੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਔਖੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਲੋ ਠੀਕ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸਟ ਅਪ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਨ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਕਟ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਆ ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਲਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਵੱਕੋਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ
ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ 10 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੇ 10 ਸੀ ਤੇ 7 8 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧੀਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਐਬ ਸਪੋਰਟ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਿਚਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਐਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਵਕਫਾ ਕਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਲਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂਗੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਟ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 13 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਉਹ 13 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨ
ਰਹੂਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮਾਈਕਲ ਲੈਵਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਵਧਨੇ ਕੇਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 25000 ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਲੈਵਟ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰਜੂਣਾ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਸਲਾਮ ਆਦਾਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮੈਡੀਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਓਸੋਰੀਨ ਡੀ ਆਈ ਐਸ ਓ ਆਰ ਐਮ ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਫਿਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਏ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏ ਫੰਗਸ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕ ਚ ਰੋਗੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਆ 99.5% ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਈਜੀਐਮ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ 4-6 ਹਫਤੇ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਜੀਜੀ ਆ ਉਹ 2-3 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧੇ 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 ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਈਜੀਜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ ਆਈਜੀਐਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਈਜੀਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲੱਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਮ ਮੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿਟਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੰਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦ
लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है इस तो पहली बार पता लगेगा आवाम च किन्ने परसेंट लोगों एक्चुअली कोविड होके उस तो रिकवरी हुई तो पता स्वीडन एक कंट्री यूरोप नॉर्वे के लागे पी जिन्हों ने लॉकडाउन नहीं किया उन्होंने स्कूल भी जारी रखे फैक्ट्रिया भी मेडिकल अदारे भी मॉल्स भी रेस्टोरेंट भी क्लब भी लेकिन उन्होंने पाँह की रिस्ट्रिक्शन जरूर लाई से फिजिकल डिस्टेंस जरूर किया से हैंड वॉशिंग जरूर किया से लेकिन बंद कुछ नहीं किया पीट्री है नॉर्वे नॉर्वे च स्वीडन नो दस गुणा घट मौत हुई स्वीडन से दस गुणा ज्यादा हुई सो एक सुर्खिया च आया लेकिन उन्होंने यही मनोरथ से भी जो हैल्दी पॉपुलेशन है वायरस होने दो उन्होंने जो एंटीबॉडी टेस्ट करके देखा तो तीह बत्ती परसेंट आवाम ही हो सारे नहीं हो जो आप कम्यूनिटी इम्यूनिटी कहने या हर्ड इम्यूनिटी घट तो घट सत्तर तो नब्बे परसेंट लोगों अगर वो जरासीम तो इम्यूनिटी हो जाए या नैचुरल जो हम एंटीबॉडी टैसट करके आप चेक करना या फिर अगर कोई वैक्सीन आँदी है वह दे के तो हौली हौली महामारी ठल पै के खत्म हो जाती है जो थोड़े तो सामने साढ़े आने वाले टाइम से असं देखे पोलियो बिल्कुल खत्म होया क्योंकि असी ऑलमोस्ट सारा पॉपुलेशन जो है इम्यूनाइज कर दिता सो so, इसलिए वो जी महामारी फिर स्प्रेड किदा होगी अगर पॉपुलेशन रेजिस्टेंस नैचुरली या वैक्सीन तो आऊगी कायल हैल्थ कैनेडा ने बेजिंग की कंपनी हैगी संधि की वैक्सीनेशन ट्रायल वास्ते साडा नैशनल रिसर्च काउंसिल आटिसपेट करेगा वह हैडकुआटर मॉन्ट्रियल है हैलीफैक्स के ह्यूमन ट्रायल हो गया ये जी कंपनी हैगी इन्होंने ऑलरेडी बंदर के उत्ते ट्रायल कर चुके आ चाइना से उन्होंने रिजल्ट चंगे मिले आ जो वैक्सीन का जी पोटेंसी आ तो ह्यूमन ट्रायल हो गए लेकिन फिर भी जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं ये घट तो घट बारह तो अठारह महीने पहले सू सक्सैस नहीं मिलने अच्छा अज अमेरिका के काफ़ी नौजवान तबका वो सामने आ रहा तो वो कह रहे हैं भी असी वॉलंटीयर बेसिस से असी आना चाहते हाँ भी सू वैक्सीन दो सू एक्सपोज भी करो भी नक दे राही टीके दे राही वायरस क्योंकि यह होंगे चैलेंज टैसट देखो अगर कोविड का टाइम नहीं होंगे तो इन कभी प्रमाणता नहीं मिलनी सी क्योंकि एथिकल डेलीमा हो जाता भी तुम वाकई जरासीम दोगे इंसान को जेडे जरासीम तो बचा चाहते हो मतलब हो सकता भी उन्होंने कोविड हो सकता होस्पिटल भी जाने हो सकता कुछ व्यक्तियों की मौत भी हो लेकिन वो रिस्क लेना चाहते हैं वो कहें भी असं अपने वालों कुर्बानी देना चाहते हैं भी सैवन पॉइंट सैवन बिलियन आवाम आ उन्होंने लिए कोई ना कोई नवी कार्ड आए सो इन कहें चैलेंज टैसट भी आप वो चैलेंज वास्ते जा रहे हैं नॉर्वे के भी कुछ यहोजी चीज़ चल रही थी लेकिन वो स्टडी कर रहे थे जोड़ा आबाह का हिस्सा इस वायरस में इंजैक्ट करके तो उद्ते पट्टी ला के स्टडी कर रहे थे भी वायरस इतों कि फैलता किड़े सिमटम्स दिता कि एंटीबॉडी बना साढ़े जोड़े बॉडर इक्की मई का सी हम इक्की जून तक चला गया वो गल मेरे ख्याल में होर एक्सटेंड होएगी बी सी चे दो हफ्ते फिर जी एमरजेंसी आ मानयोग प्रीमियर साहब ने डिकलेयर की भी होनी आ हारवर्ड के जोड़े है मिचिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी उन्होंने हमने न्यूज़ प्रकाशित की भी वह मास्क डेवलप कर रहे जिस से सेंसर लगा अच्छा और वह पिकअप कर लूगा भी व्यक्ति को कोविड है कि नहीं है वह रंग बदलूगा वह मास्क का सो so, इसलिए सू फ्यूचर से वो भी टैक्नोलॉजी साढ़े सामने आऊगी भी जोड़ा कोविड वाला अगर उन्हें मास्क लाया और मास्क का रंग चेंज हों भी वो कोविड है क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जी है वो गल ऑस्ट्रेलिया से चल रही है जो उन्होंने स्मार्टफोन से ऐप डेवलप किए भी जोड़े व्यक्ति को कोविड है वो जो कॉन्टैक्ट्स है उन्होंने पता लग जाता भी व्यक्ति को कोविड है फिर क्योंकि तुम अगर उस तो दो हफ्ते दूर रहोगे तो उन्होंने नहीं होगा काफी जी है ना परसनल इनफोरमेन लीक होना प्राइवेसी इशूस आ रही इसलिए गूगल और जेडे एपल मिल के ऐप डेवलप कर रहे शायद अलबर्टा पहला प्रोविंस होगा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिस लेगा लेकिन वो प्राइवेसी जी है वो लीक आउट नहीं होगी सो so, कि ना कि टैक्नोलॉजी भी ये थोड़ा बहुत सहाई साढ़े सामने आ सकती है न्यूयॉर्क से तीन मौत हो गई जी आप गल करते बच्चों जोड़ा इनफ्लमेन ज़्यादा हो जाता पूरी बॉडी से सोझ हो जाती है बाकी कावासाकी के जोड़े केसिस है सौ तो ज़्यादा टप गए उसे जो सस्पीशियस आ भी कोविड के नाल होए हो सो ये कुछ गल् जगिया सामने आईया कोविड के बाबत 
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਭਾਰੀਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾ ਸਵਾਰੀਨ ਹੋਵਾ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੋਨਾ ਵਿਸਾਰੀਨ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਪਉ ਜਲ ਤਾਰੀਨ ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਧਾਰੀਨ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਤ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਦੁਖ ਜਾਂਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾਤ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੇ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਸੁਨੈ ਔਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ ਉਸ ਤਦ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਖ ਸੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਹੈਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਬਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫੇਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕਲਮੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ